когда... সবাই কে আসসালামু আলাইকুম সবকিছু ঠিক আছে কিনা আমাকে একটু দ্রুত জানাই দাও দ্রুত জানিয়ে দাও সবকিছু ঠিক আছে কিনা আমাকে একটু দ্রুত জানিয়ে দাও ওকে সাউন্ড ঠিক আছে সবকিছু ঠিক আছে কিনা আমাকে একটু দ্রুত জানাই দাও দ্রুত জানাই ফাইন ঠিক আছে তাহলে ইয়া করো এই ক্যামেরা ফোকাসিংটা একটু অন করো ক্যামেরা ফোকাসিং ঠিক আছে কিনা দেখো না লাইট বেশি জ্বালানোর দরকার নেই যতটুকু আছে ততটুকুই থাক লাইট এখানে আবার ওদের সমস্যা রিফ্লেকশন হবে তোমাদের রিফ্লেকশন হচ্ছে এ তোমাদের রিফ্লেকশন হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন 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 ঠিক আছে দেখি এখন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যেভাবে হোক আমরা নিচ্ছি তো ফার্স্ট অফ অল আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পানির আয়নিক গুণফল তা নিয়ে আলোচনা করব পানির আয়নিক গুণফলটা একটু খেয়াল করো পানির আয়নিক গুণফলে যে বিষয়টা আমরা জানতাম এতদিন ধরে যে বিষয়টা আমরা জানতাম সেই বিষয়টা হচ্ছে যে কোনটা সেই বিষয়টা আমরা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে আল্লাহ এখান থেকে একটু সমস্যা দেখা দিচ্ছে এই যে ইয়া ইয়া এটা কি বলে তোমার ইয়া দেখা যাচ্ছে এটা কি বলে বুঝিনি এই যে এখানে যদি আসি এখন জোস হচ্ছে না যে এই যে এখানে ক্যামেরা এই লাইটটা এটার ইয়া দেখা দিচ্ছে এটার রিফ্লেকশনটা দেখা যাচ্ছে এটার মানে এই ইয়াটার আচ্ছা ঠিক আছে তা অক্ষর দাঁড়াল নিয়ে ফেলি দুইটা লাইট কেন দিস বেশি লাইটিং টাইটিং এগুলো কত রকমের ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে এখন জোস হচ্ছে না ফাইজ আলম জোস হচ্ছে বলতেছে আচ্ছা ফাইন ঠিক আছে আমরা লিখে ফেলতেছি ওকে ফাইন পানির আয়নিক গুণ তাহলে আমরা যেটা জানতাম সেটা হচ্ছে যে যে এইচ টু ও এটা যদি জানি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই যে এইচ প্লাস এবং ও এইচ মাইনাস এটা হচ্ছে আমাদের সাধারণ হচ্ছে আমরা জানি বাট আধুনিক নিয়ম অনুসারে এই নিয়মটা ভুল একটু মাথা রাখবা এই নিয়মটা হচ্ছে ভুল একটা নিয়ম তাহলে আধুনিক যে নিয়মটা সেটা হচ্ছে কোনটা সেটা হচ্ছে যে এখানে এইচ টু ও প্লাস এখানে এইচ টু ও দুইটা এইচ টু একসাথে যখন যুক্ত হবে তখন সেক্ষেত্রে হাইড্রোনিয়াম আয়ন তৈরি হবে এস থ্রি ও প্লাস আয়ন তৈরি হবে এবং তার সাথে ও এইচ মাইনাস আয়ন তৈরি হবে তাহলে এটাকে হাইড্রোনিয়াম আয়ন বলা হয় হাইড্রোনিয়াম আয়ন এই যে হাইড্রোনিয়াম আয়ন হাইড্রোনিয়াম আয়ন হাইড্রোনিয়াম আয়ন বলা হয় হাইড্রোনিয়াম আয়ন বলা হয় আচ্ছা আর ওইসটা এটা হচ্ছে যে আমাদের নেগেটিভ আমরা জানি যে এটা খারিয়মূলক তো এই হাইড্রোনিয়াম আয়নটা মনে রাখবা এস প্লাস ইজ ইকুই ব্যালেন্স টু ইকুই ব্যালেন্স টু হাইড্রোনিয়াম আয়ন এস থ্রি ও প্লাস তার মানে একই কথা এটা আর এটা একই কথা বাট আমরা লিখার সময় পানির ক্ষেত্রে আমরা এখানে হাইড্রোনিয়াম এস থ্রি ও প্লাসটাই লিখবো এস থ্রি ও প্লাসটাই লিখবো আমরা ঠিক আছে এই বিষয়টা একটু মাথা রাখবে আমি আবার বলছি এই বিষয়টা একটু মাথা রাখবে এই পয়েন্টটা একটু মাথা রাখবে ওকে ফাইন হ্যাঁ বুঝি নেই এটা সমান সমান এটা আর এটা একই কথা সমান তো না সমান উপাধিক মানে এটার সাথে এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে এটাই বুঝাচ্ছে আর কি মানে এটার সাথে এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এই পয়েন্টটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে সো আশা করি বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে আচ্ছা ফাইন তাহলে এটা নিয়ে আর তৈরি হওয়ার কোনো কারণ নেই ঠিক আছে ওকে ফেসবুকে ঝাপসা ঝাপসা হয়ে যায় নাকি মাঝে মাঝে দেখো তো হ্যাঁ হঠাৎ হঠাৎ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে খেয়াল করছো ফোকাস লক করা যায় লাইট এগুলো উপরগুলো দিতে হবে নাহলে ঝাপসা হয়ে যাবে 
আচ্ছা আমি যেহেতু মুভমেন্ট করি এই কারণে আচ্ছা তো এবার আমরা দেখব যে পানির আয়নিক গুণফলে বিজ্ঞানী কোলরাস এবং হেড উইলার বিজ্ঞানী কোলরাস এবং হেড উইলার একটু দেখি আমি এখন ঠিক আছে আচ্ছা বিজ্ঞানী কোলরাস এবং হেড উইলার বিজ্ঞানী কোলরাস এবং হেড উইলার প্রমাণ করেন যে বিজ্ঞানী কোলরাস এবং হেড উইলার বিজ্ঞানী কোলরাস কোলরাস ও হেড উইলার যে হেড উইলার উইলার প্রমাণ করেন যে প্রমাণ করেন যে প্রমাণ করেন যে কি করেন প্রমাণ করেন কি প্রমাণ করেন যে বিশুদ্ধ পানি অতি অল্প পরিমাণে বিজিত হয় বিশুদ্ধ পানি অতি অল্প পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি বিশুদ্ধ পানি অতি অল্প পরিমাণে বিজিত হয় অতি অল্প পরিমাণে বিজিত হয় অল্প পরিমাণে পরিমাণে বিয়োজিত হয় বিয়োজিত হয় বিয়োজিত হয় তারা এটা প্রমাণ করেন অতি অল্প পরিমাণে অর্থাৎ পানি হলো দুর্বল তরিত বিশ্লেষ অর্থাৎ অর্থাৎ পানি হলো পানি হলো দুর্বল তরিত বিশ্লেষ দুর্বল তরিত বিশ্লেষ দুর্বল তরিত বিশ্লেষ তরিত বিশ্লেষ বিশ্লেষ পানি হচ্ছে দুর্বল তরিত বিশ্লেষ তাহলে এটি এটি অতি অল্প পরিমাণে আয়নিত হয় তাহলে এটি অতি অল্প পরিমাণে আয়নিত হয় এটি অতি অল্প পরিমাণে আয়নিত এটি এটি অতি অল্প পরিমাণে অল্প পরিমাণে আয়নিত হয় পরিমাণে আয়নিত হয় আয়নিত আয়নিত হয় আচ্ছা তাহলে এটাকে আমরা ঠিক ওভাবে লিখব যেভাবে আমরা কিছুক্ষণ আগে লিখেছিলাম যে যেভাবে কি লিখেছিলাম যে এস টুও যে দুইটা এস টুও এটা যখন বিহিত হবে তাহলে এখানে এই যে হাইড্রোনিয়াম আয়ন তৈরি হবে প্লাস ও এইচ মাইনাস আয়ন তৈরি হবে প্লাস ও এইচ মাইনাস আয়ন তৈরি হবে ঠিক আছে তো তাহলে আচ্ছা এবার দেখো এইটাই হচ্ছে হাইড্রোনিয়া মায়ন আমরা যেটা জানি এটাকে হাইড্রোনিয়া মায়ন বলা হয় হাইড্রো এটা কিছুক্ষণ আগে আমি লিখেছি আর লিখার দরকার নাই এটা সংকেত মানে হাইড্রোনিয়া মায়নের গাঠনিক স্ট্রাকচার এটার গাঠনিক স্ট্রাকচার গাঠনিক স্ট্রাকচার গাঠনিক গাঠনিক স্ট্রাকচার বা গাঠনিক স্ট্রাকচার বা গাঠনিক সংকেত তাহলে গাঠনিক সংকেতটা কেমন আমি একটু দেখাই গাঠনিক সংকেতটা কেমন যে এইচ তো এখানে ও আর এখানে ও এইচ এখানে সন্নিবেশ বন্ধনের মাধ্যমে এস প্লাস এন তৈরি হয় তার মানে হাইড্রোজেনের হচ্ছে অক্সিজেনের সর্ববৈশ্যস্তর কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা এখানে একটা পাঁচটা ছয়টা এটা সন্নিবেশ বন্ধন তৈরি করে এস প্লাস আয়নের সাথে তাহলে এটাই হচ্ছে হাইড্রোনিয়াম আয়ন এটাই হচ্ছে হাইড্রোনিয়াম আয়ন এটাই হচ্ছে হাইড্রোনিয়াম আয়ন সো হাইড্রোনিয়াম আয়নটা কি আমাদেরকে সেটা বুঝতে হবে আমি আবারও বলছি হাইড্রোনিয়াম আয়নটা কি সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে শুরু থেকে বুঝতে হবে হাইড্রোনিয়াম আয়নটা কি বুঝতে হবে মানে হচ্ছে পানি না তো পানির সাথে অক্সিজেনের আরও দুইটা মুক্ত তৈরি ইলেকট্রন আছে সেই দুইটা মুক্ত তৈরি ইলেকট্রনের সাথে যখন যুক্ত হয় তখন এখানে এস প্লাস তৈরি হয় তার মানে হচ্ছে এই এস প্লাস আর এখানে হচ্ছে সুনিবেশ বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় কী বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় এস প্লাস আর সুনিবেশ বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় আবার বলো কী বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় এস প্লাসটা সুনিবেশ বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় আবার বলো কী বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় এস প্লাসটা এস প্লাসটা সুনিবেশ বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় এটা মাথায় রাখবা আর বলো এস প্লাসটা হ্যাঁ বুঝি নেই বিজ্ঞানী কোলরাস এবং হেড উইলার বিজ্ঞানী কোলরাস এবং হেড উইলার এটা প্রমাণ করেন আচ্ছা এবার দেখো আমরা এর পরবর্তী জায়গায় যাবো যে এটা লাগবে না বেসিকের জন্য লাগবে আর কি বেসিকটা তোমার স্ট্রং করার জন্য মূলত আমি এটা করাচ্ছি আর কি বেসিকটা তোমার স্ট্রং করার জন্য তো এখন দেখো এই সূত্রটাকে ভর ক্রিয়া সূত্র অনুসারে ভর ক্রিয়া সূত্র অনুসারে আমরা লিখতে পারি ভর ক্রিয়ার সূত্র অনুসারে ভর ক্রিয়ার সূত্রানুসারে 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 এটাকে আমরা লিখতে পারি যে কে ইজ ইকুয়াল টু কে ইজ ইকুয়াল টু যে ইজ ইকুয়াল টু এখানে এস প্লাস আয়ন এস থ্রি ও প্লাস এ হাইড্রোনিয়াম আয়ন এবং ও এইচ মাইনাস আয়ন এটা লিখব তারপর আমরা লিখবো এখানে এস টু ও এই যে এস টু ও এটার ঘনমাত্রা এবং এস টু এটার ঘনমাত্রা দুইটার ঘনমাত্রা লিখবো তো লিখলে আমরা এখানে বা দিয়ে লিখতে পারি কে দিয়ে এই যে এস টু ও এটা হোল স্কোয়ার দিতে পারি এটা হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এস থ্রি ও প্লাস হাইড্রোনিয়াম আয়ন এবং ও এইচ মাইনাস এটা দিতে পারি তো তাহলে দিলে এখন আমরা এটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কেডাবলিউ এটা হচ্ছে কেডাবলিউ পানির বিয়ে তার মানে এস থ্রি ও প্লাস আর হাইড্রোনিয়াম আয়ন আর এখানে ও এইচ মাইনাস আয়ন তাহলে এখানে এই যে কেডাবলিউ ইজ ইকুয়াল টু কেডাবলিউ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে একটা ধ্রুব তার মানে কে ইন্টু এস স্কোয়ার কে ইন্টু কে ইন্টু কে ইন্টু এই যে এখানে এস টু ও এটার উপর ইয়া হবে এস টু এটার উপর হোল স্কোয়ার তাহলে এইটাকে কে এটাকে পানির আইনে গুণফল বলে আমি আবার বলছি এটাকে পানির আইনে গুণফল বলে সুতরাং এখানে কে ডাবলিউ হচ্ছে পানির আইনিক গুণফল সুতরাং এখানে কে ডাবলিউ কে ডাবলিউ ইজ ইকুয়াল টু পানির আয়নিক গুণফল পানির আয়নিক গুণফল আয়নিক গুণফল আয়নিক গুণফল গুণফল কে ডাবলিউটা পানির আয়নিক গুণফল এই পয়েন্টটা একটু জানতে হবে সবাই একটু জানতে হবে এই পয়েন্টটা জানতে হবে 
তাহলে পানির আয়নিক গুণফল ইজ ইকুয়াল টু এস থ্রি প্লাস এবং ওএইচ মাইনাস এটা মাথায় রাখবা আমি আবার বলছি কে ডাব্লিউ জিগুলো পানি এস থ্রি ও প্লাস এবং এটা মাইনাস এটা একটু মাথায় রাখবা তো মেডিকেলে এম সিকিউর জন্য একটা বিষয় তোমাদেরকে জানতে হবে সে বিষয়টা আমি একটু বলছি মেডিকেলে এম সিকিউর জন্য যারা লিখে নেয় তারা একটু দ্রুত লিখে নাও এটা লিখে নাও এটাকে পানির আয়নিক গুণফল বলা হয় এটাকে পানির আয়নিক গুণফল বলে এটাকে পানির আয়নিক গুণফল বলে একটু তাড়াতাড়ি কর লিখো যাতে করে সহজ হয় এটাকে পানির আয়নিক গুণফল বলে আমি আবার বলছি এটাকে পানির আয়নিক গুণফল বলে ওকে আবার বলে এটাকে কি বলা হয় পানির আয়নিক গুণফল বলা হয় এই পয়েন্টটা একটু মাথায় রাখবা এটাকে পানির আয়নিক গুণফল বলে জি বলো मानता যেমন দেখো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ক্যাডাবলি ওর মানটা এটা হচ্ছে তাপমাত্রা তাপমাত্রা আর এটা হচ্ছে আয়নিক গুণফল আয়নিক গুণফল ক্যাডাবলি ওর মান ক্যাডাবলি ও ক্যাডাবলি ওর মানটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তোমার ইয়ার ক্যাডাবলি ওর মানটা আছে জিরো ডিগ্রি না আমি দশ ডিগ্রি থেকে শুরু করবো দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ক্যাডাবলি ওর মানটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু নাইন জিরো পয়েন্ট টু নাইন টু ইন্টু টেন ইনভার্স ফরটিন টেন ইনভার্স ফরটিন এটা এম সিকিউর জন্য লাগবে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যেটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স ফোরটিন তারপর হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওয়ানের চেয়ে বাড়বে মান ওয়ানের চেয়ে বাড়লে এটার মান হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর সিক্স ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফোর সিক্স ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স ফোরটিন এটা মেডিকেলের এম সিকিউর জন্য লাগবে তারপর হচ্ছে ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আয়নি গুণফলের মানটা একটু বাড়বে ফাইভ পয়েন্ট ফোর সেভেন ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স ফোরটিন ফোরটিন আর যদি আমরা এটাকে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে এইট পয়েন্ট অ্যাপ্রক্সিমেট এইট পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন ইনভার্স ফোরটিন এই ক্যাডাবলি ওর মানটা তাহলে এই মানটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে তিনটা মান তিনটা মানের মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই মানটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা সো এই মানটা আমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে একদম কনফস্ত ঠুটস্ত মুখস্থ ফেটস্থ অন্তস্থ রাখতে হবে এই মানটা এক এক তাপমাত্রায় ক্যাডাবলি ওর মানটা এক এক রকম এটা মুখস্থ রাখতে হবে একদম মুখস্থ রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন বুঝছো কিনা একটু আমাকে জানো তাই তাই জানো এখন বুঝেছ কিনা আমাকে একটু দ্রুত জানো এখন বুঝেছ কিনা আমাকে একটু দ্রুত জানো না একক থাকবে না একক থাকবে না এটার কোন একক থাকবে না আচ্ছা আশা করি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার দেখো আমরা এরপরে দেখব আমরা এরপরের পয়েন্টে আমরা যাব এটা হচ্ছে যে বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রা আমি আবারও বলছি বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রা এখানে যারা হাজার ইসারা বই পড়বা সেখানে একটা বিষয় আছে সে বিষয়টা আমি একটু পড়ে ফেলি তোমাদের এটা এয়ার জন্য লাগবে এ মানে বিশেষ করে এম সিকিউর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমরা কিছুক্ষণ আগে এস টুও এটা দুইটা এস টুকে ভাঙলে এটা পাইতাম যে টু এস মানে এই হাইড্রোনিয়াম আয়ন এস থ্রি ও প্লাস প্লাস ও এইচ মাইনাস এটা পাইতাম তো এখন এটা ক্যা ইজ ইকুয়াল টু এটা ক্যা এটাকে হাজার ইসারা বইতে ক্যাডি ক্যাডি লিখছে ক্যাডি ইজ ইকুয়াল টু উৎপাদের ঘন মাত্রা এই যে এটা এম সিকিউর জন্য লাগবে দ্যাট সিট এই উৎপাদের ঘন মাত্রা ইন্টু ও এইচ মাইনাস তো ডিভাইড বাই এখানে হচ্ছে কত এস টু ও এটা হোল স্কোয়ার এটা হোল স্কোয়ার তো এখন আমাকে বলো যে এখানে এটার মানে হচ্ছে ক্যাডাবলিউ তার মানে আমরা এই যে ক্যাডি ইন্টু এই যে টেন এস টু ও এটার উপর হোল স্কোয়ার দিয়ে তাহলে এখানে এস টু এস থ্রি ও এস থ্রি ও তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে হাইড্রোনিয়াম আয়ন এটা হচ্ছে এম সিকিউর জন্য লাগবে এই কারণে একটু লিখে দিচ্ছি দেখো তাহলে এই ক্যাডি হচ্ছে পানির সয়ানিক দুর্বক এই যে ক্যাডি হচ্ছে পানির সয়ানিকরণ দুর্বক পানির স আয়নীকরণ দুর্বক স আয়নীকরণ স আয়নীকরণ দুর্বক আয়নীকরণ দুর্বক করণ ধ্রুবক স আয়নীকরণ দুর্বক এটা হাজার ইসারা বইতে দিছে এই কারণে তোমাদের শিখে দিচ্ছে এখন দেখো তাহলে এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি যে ক্যাডাবলিউ তাহলে এখানে দেখো ক্যাডি ক্যাডি এখানে থাকবে ক্যাডি এই যে ক্যাডি এখানে থাকবে পানির ঘনমাত্রা হচ্ছে ফিফটি 
এটা একটু মুখস্থ রাখি এটা আমরা করাবো কিছুক্ষণ পরে আমরা করাবো তাহলে এই পানি ঘনমাত্রা এটা মুখস্থ এটা আমি তোমাকে দেখাবো যে কীভাবে আসে পানি ঘনমাত্রাটা তো ইজ ইকুয়াল টু এটার মানে হচ্ছে ক্যা ডাব্লিউ তো সুতরাং ক্যা ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু এই যে ক্যা ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু ক্যাডি ইন্টু এটা হোল স্কোয়ার হোল স্কোয়ার তাহলে এই মানটা এম সিকিউর জন্য লাগবে এম সিকিউর জন্য তাহলে এটাকে যদি তোমাকে বলে তাহলে এটা কীভাবে আমরা লিখলাম তাহলে এটা পানির সময় ক্যাডির সাথে ক্যা ডাব্লিউ সম্পর্ক ক্যাডির সাথে ক্যাডি ও ক্যা ডাব্লিউ সম্পর্ক ক্যা ডাব্লিউ সম্পর্ক সম্পর্ক তাহলে এটা যদি এম সিকিউতে আসে এই পয়েন্টটাই আসবে এম সিকিউতে যে ক্যা ডাব্লিউ জিগুলো তাহলে আমরা ক্যা লিখছিলাম আগে দিয়ে বাট এটা হাজারি স্যার বলতেছে যে এটা সয়ানীকরণ ধ্রুবক এটাকে ক্যাডি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় একই কথা জাস্ট এটা মুখস্থ আমার এম সিকিউর জন্য মনে রাখবা কার জন্য মনে রাখবা আর বলো কার জন্য মনে রাখবা এম সিকিউর জন্য নয় ক্যাডি ইজ ইকুয়াল টু ক্যা ডাব্লিউ এটা একটু মাথায় রাখতে হবে ক্যাডি ইজ ইকুয়াল টু ক্যাডি ইন্টু তোমার ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হলে স্কোয়ার যেগুলো ক্যা ডাব্লিউ এটা একটু মা জাস্ট মাথায় রাখবা দ্যাটস ইট আর এটাকে অন্য কোনো ইয়ে করার দরকার হবে না এতটুকু দরকার হবে ওকে তাড়াতাড়ি লিখছো লিখেছো কিনা একটু আমাকে জানো তাড়াতাড়ি জানো আচ্ছা ফাইন লিখলে এর পরের পয়েন্টে আসো এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রা দেখো বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রা যে এখন আমরা বের করবো বিশুদ্ধ পানির বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রা পানির ঘনমাত্রা ঘনমাত্রা বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রাটা বের করব আমি আবারও বলছি বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রাটা বের করতে হবে আমি আবারও বলছি বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রাটা বের করতে হবে একটু খেয়াল করো বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রাটা আমরা বের করব দেখো কীভাবে বের করি দেখো বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রাটা বের করতেছি একটু খেয়াল করো বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রাটা আমরা বের করব একটু ভালোভাবে যদি বুঝতে পারি বা শিখতে পারি তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে আমি আবারও বলছি একটু যদি ভালোভাবে বুঝতে পারি শিখতে পারি তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রাটা আমি দেখাচ্ছি কীভাবে দেখাচ্ছি খেয়াল করো বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রাটা কীভাবে আসবে তাহলে দেখো এক লিটার পানি এক লিটার পানি তাহলে এক লিটার বিশুদ্ধ পানি ইজ ইকুয়াল টু আমরা কী জানি এক লিটার বিশুদ্ধ পানি এক লিটার বিশুদ্ধ পানি যে বিশুদ্ধ পানি পানি ইজ ইকুয়াল হচ্ছে এক হাজার গ্রাম পার লিটার এইভাবে লিখা যায় এক হাজার গ্রাম পার লিটার এক হাজার গ্রাম পার লিটার তো এখন দেখো এক লিটার সময় হচ্ছে আমরা জানি এক কেজি এক কেজি এক হাজার গ্রাম পার লিটার তো এখন এটাকে আমরা যদি আণবিক বর দ্বারা ভাগ দিই এক হাজার পানির আণবিক বর হচ্ছে আঠারো তাহলে আঠারো মোল পার লিটার হবে যে মোল পার লিটার হবে তো এটাকে যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে ফিফটি মোল পার লিটার হয় মোল পার লিটার হয় সমান হচ্ছে ফিফটি মোলার তো সুতরাং বিশুদ্ধ পানি ঘনমাত্রা এই মাত্র যেটা লিখলাম এই যে এখানে দিতে তোমাকে মুখস্থ করতে বললাম যে এই মাত্র যেটা লিখলাম যে বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রা হচ্ছে ফিফটি মোলার তাহলে আমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বিশুদ্ধ পানি ঘনমাত্রা এটা এম সিকিউর জন্য লাগবে বিশুদ্ধ পানি ঘনমাত্রা পানির ঘনমাত্রা ঘনমাত্রা ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মোলার এটা এম সিকিউর জন্য লাগবে আমি আবার বলছি এটা এম সিকিউর জন্য লাগবে সবাই একটু লিখবা বিশুদ্ধ পানি ঘনমাত্রা এম সিকিউর জন্য লাগবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং লাগবে ঠিক আছে তো এটার সাথে আমাদের যে রিলেশানটা আছে রিলেশানটা হচ্ছে যে দেখো মানে এই পয়েন্টের সাথে আমাদের একটা রিলেশান আছে রিলেশানটা আমি এখন তোমাদেরকে পড়িয়ে দিচ্ছি দেখো এটার সাথে কি রিলেশান আছে দেখাচ্ছে একটু ভালো করে খেয়াল করো এটার সাথে আমাদের রিলেশান হচ্ছে যে পিএইচ প্লাস পিএইচ এই যে এইচটা হচ্ছে আমি আবার বলছি এইচটা পি এর সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকবে তার মানে এই যে এখানে এভাবে এভাবে তিন গ থাকবে পিটা স্মল লেটার এইচটা ক্যাপিটাল লেটার জাস্ট পিটা এখানে অনেক মানে অনেক সিরিয়াস মানুষ অনেক বড় বড় মানুষরা ভুল করতে দেখেছি পির উপর পাওয়ার লিখে দেয় পাওয়ার লিখে দেয় পি এর উপর মানে পি লিখে এভাবে এইচ লিখে এটা কখনো অ্যাকসেপ্টেবল না এটা গ্রহণযোগ্য না সো এটা কখনোই ভুলটা করবো না তাহলে পি টে স্মল লেটার এইচটা ক্যাপিটাল লেটার পিএইচ প্লাস পিওএইচ এই যে পিওএইচ পিওএইচ ইজ ইকুয়াল টু চোদ্দো এই সমীকরণটা আমরা প্রমাণ করব প্রমাণ করব কেন প্রমাণ করব পানির আয়নিক গুণফল থেকে প্রমাণ করব এটা প্রমাণ করব প্রমাণ করব প্রমাণ করো প্রমাণ করো তাহলে এটা আমরা পানির আয়নিক গুণফল থেকে প্রমাণ করতে পারবো এটা তাহলে এখন দেখো কীভাবে প্রমাণ করবো দেখো পানির আয়নিক গুণফল থেকে আমরা কি পাই দেখো পানির আয়নিক গুণফল থেকে আমরা পাই পানির পানির আয়নিক গুণফল থেকে পাই আয়নিক গুণফল থেকে আয়নিক গুণফল থেকে গুণফল থেকে আমরা কি পাই দেখো পানির আয়নিক গুণফল থেকে আমরা কি পাই একটু ভালো করে খেয়াল করো পানির আয়নিক গুণফল থেকে আমরা যেটা জানি একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবা দেখো পানির আয়নিক গুণফল থেকে আমরা জানি কি জানি দেখো ভালো করে খেয়াল করো যে কে ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু তাহলে এই হাইড্রোনিয়াম আয়ন এই যে হাইড্রোনিয়াম আয়ন এবং তার সাথে হচ্ছে ও এইচ মাইনাস আয়ন ও এইচ মাইনাস আয়ন এটা আমরা জানি তো এখন আমাকে
তাহলে tan ইনভার্স 14 14 এটা আমরা জানি এটা মুখস্থ রাখতে হবে এটা পরীক্ষার অফ দা ফল পরীক্ষার অফ দা ফল তো এখন আমি বা এখান থেকে যদি লগ নেই লগ এই যে লগ তাহলে এখানে লগের একটা ভিত্তি tan থাকে আবার tan 2 দি পাওয়ার ইনভার্স 14 হবে তাহলে এখানে যদি লগ দি তাহলে লগ এর ক্ষেত্রে গুণ যদি থাকে তাহলে যোগ আকারে হবে এগুলো যোগ আকারে হবে নিচে জানো তাহলে লগ এই হাইড্রোনিয়াম আয়নটা এখানে হবে হাইড্রোনিয়াম আয়ন প্লাস এই যে এখানে থার্ড ব্র্যাকেট প্লাস লগ ওএইচ আয়ন লগ ওএইচ আয়ন ওএইচ আয়ন সো এই পয়েন্টটা একটু মাথায় রাখতে হবে এই পয়েন্টটা মাথায় রাখতে হবে সবাই একটু লিখা হইলে ভালো ভালো করে লিখো তাড়াতাড়ি লিখো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাড়াতাড়ি লিখো তাড়াতাড়ি ওকে সো ভালোভাবে এটা একটু লিখো আচ্ছা আচ্ছা এরপরে দেখো আমরা যে কাজটা করব এরপরে যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এরপরে যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করো এরপরে যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে খেয়াল করো এরপর যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে সেই কাজটা হচ্ছে যে খুব সহজ এত টেনশন করার কিছু নেই খুব সহজ যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে যে আমরা লগটাকে যখন এই যে বা দেবো তখন দেখো মাইনাস চোদ্দো এখানে আসবে লগ আসবে লক টেন আসবে লক টেন লগের টেন ভিত্তিটাও টেন থাকে লক টেন ওয়ান ওয়ান তাহলে এখানে লগ এখানে লগ এস থ্রি ও প্লাস ও প্লাস এখানে আমরা লিখব তারপরে এখানে লগ প্লাস লগ ওয়েচ মাইনাস আয়ন লিখবো ওয়েচ মাইনাস আয়ন লিখবো ওকে ফাইন তো লিখার পরে এটার মান কত এটার মান হচ্ছে লক টেন মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে বা আমরা এখানে লিখবো বা ওই পাশে আমরা লিখবো বা বা এখানে লিখবো বা তাহলে মাইনাস চোদ্দ ইন্টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু লগ এই যে লগ এস থ্রি ও প্লাস ইন্টু প্লাস এখানে লগ ও এইচ মাইনাস ও এইচ মাইনাস এটা লিখবো লিখার পর আমাদেরকে একটা বিষয় জানতে হবে সে বিষয়টা এটা ইন্টু এটা ইন্টু মানে এটা এটা ইন্টু এটা একই কথা আচ্ছা সমস্যা নেই একই কথা একই কথা আগের লেখাটাই লিখলাম আগের লেখাটাই লিখলাম আগের লেখাটাই আগের লেখাটাই লিখলাম আর কোনো কাজ নাই এর নিচে আমি লিখতেছি এর নিচে লিখতেছি দেখো এর নিচে আমাদেরকে যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে বা মাইনাস ফোরটিন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস পিএইচ হবে এখানে এখানে মাইনাস পিওএইচ হবে এখন কেন এটা মাইনাস দেখাচ্ছে আমি একটু দেখাচ্ছি দেখো আমরা জানি পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু এস প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক লগাই দাও মাইনাস লগ অফ হাইড্রোনিয়াম আয়ন যে এস থ্রি ও প্লাস হাইড্রোনিয়াম আয়ন এটা আমরা জানি তাহলে হাইড্রোনিয়াম পিএইচ মানে হচ্ছে মাইনাস লগ হাইড্রোনিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক লগা ঋদমের সংখ্যামানকে পিএইচ বলে এটা একটু মাথায় রাখবো আমরা নেক্সট ক্লাস মানে আজকে পড়াবো যে হাইড্রোনিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক লগা ঋদমকে পিএইচ বলে আমি আবার বলছি হাইড্রোনিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক লগা ঋদমকে পিএইচ বলে তো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে তাহলে দেখো সুতরাং মাইনাস পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু কত হবে মাইনাস পিএইচ মাইনাস প্লাস তখন লগ এই যে লগ অফ এই যে হাইড্রোনিয়াম আয়ন আমরা এস প্লাসের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক লগা ঋদম লিখতো লিখবো তো তাহলে এস প্লাস ইজ ইকুয়াল টু ইউজ এস হাইড্রোনিয়াম আয়ন এই যে হাইড্রোনিয়াম তাহলে এই কারণে আমরা এস প্লাসটা না লিখে হাইড্রোনিয়াম আয়নটাই লিখছি বুঝার জন্য তো ঠিক সেইমভাবে মাইনাস পি ওএইচ ইজ ইকুয়াল টু কত হবে যে লগ অফ ওএইচ আয়ন এই যে ওএইচ মাইনাস আয়ন একই কথা সো এই পয়েন্টটা যদি বুঝে যাও তাহলে এই মানটা এটার মান মাইনাস বসাইছি এটার মানও মাইনাস বসাই দিলাম মাইনাস বসাই দিলাম তাহলে এই মানটা আমাকে জানতে পিএস মানে হচ্ছে মাইনাস লগ অফ এস প্লাস আয়ন এস প্লাস আয়ন যে কথা হাইড্রোনিয়াম আয়ন একই কথা এই কারণে আমি হাইড্রোনিয়াম আয়ন লিখছি তো দেয়ার ফর এবার যদি মাইনাস আইন কমন নাও তো সুতরাং বলো পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পিএস প্লাস পিওএইচ ইজ ইকুয়াল টু চোদ্দো এই যে চোদ্দো আনসার প্রমাণিত প্রমাণিত এটা আমাদের প্রমাণিত হয়েছে পিএস প্লাস পিওএ সমান চোদ্দো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে বিশুদ্ধ পানির পিএস এর মধ্যে চোদ্দো এটা জানা আছে আগে থেকে জানা আছে প্রমাণিত হয়েছে কিনা একটু আমাকে জানো তাড়াতাড়ি প্রমাণিত হয়েছে কিনা জানো তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বলো প্রমাণিত হয়েছে কিনা তাহলে পিএস প্লাস পিওএস সমান হচ্ছে চোদ্দো এটা আমাদের পরীক্ষায় আসবে একটু কষ্ট করে তোমাদেরকে পড়তে হবে জানতে হবে পারতে হবে পড়তে হবে জানতে হবে পারতে হবে এটাই জানি আমি পড়তে হবে জানতে হবে পারতে হবে আচ্ছা আচ্ছা এই লাইটগুলো একটু জ্বালাই দিয়ে আমার কাছে বুঝিনি এখন ওকে ফাইন না হলে ইয়া হচ্ছে যে অটো ফোকাস হচ্ছে ইয়াতে 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 অটো ফোকাস হচ্ছে আচ্ছা এবার দেখো 
এবার আমাদেরকে যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে এবার আমাদেরকে যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যে পয়েন্টটা মাথায় রাখতে হবে সেটা আমি বলতেছি এবার আমাকে যে পয়েন্টটা মাথায় রাখতে হবে দেখো খেয়াল করো এটা আমরা করলাম যে এটা সমান চোদ্দ এবার আমরা যে এসিড এবং খারের শক্তিমাত্রা এসিড এসিড ও খারের খারের শক্তিমাত্রা খারের শক্তিমাত্রা 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 এটা একটু কষ্ট করে আমার বইয়ের পেজ নাম্বার আছে আমি একটু বলছি বই থেকে পড়া বইটা বইয়ের পেজ নাম্বার আছে দেখো এসিড এবং খারের তিনটা মতামত আছে আমি একটু একটা করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে বই থেকে পড়াই দিচ্ছি এসিড এবং খারের তিনটা সূত্র আছে আমার বইয়ের কত পৃষ্ঠা পেজ নাম্বার হচ্ছে সমত বত্রিশ পৃষ্ঠা হ্যাঁ না উনত্রিশ পৃষ্ঠা উনত্রিশ পৃষ্ঠা সবার নিচে এই তিনটা মতবাদ আছে এসিড এবং খার সম্পর্কীয় তাহলে যে সমস্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্সাইড এই যে যে সমস্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে এস প্লাস দান করে আমি আবার বলছি যে সমস্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে এস প্লাস দান করে তাদেরকে এসিড বলে যে সমস্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে এস প্লাস দান করে তাদেরকে এসিড বলে আমি আবারও বলছি যে সমস্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে এস প্লাস দান করে তাদেরকে এসিড বলে আর যে সমস্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্সাইড দান করে তাদেরকে খারক বলা হয় তাদেরকে খারক বলা হয় আবার ব্রনসের লরি মতামত অনুসারে এসপ্লাস দিলে এসিড এই যে এসপ্লাস দিলে এসিড গ্রহণ করলে খারক গ্রহণ করলে খারক আবার লুইসের মতামত অনুসারে যারা এক এক জোড়া ইলেকট্রন দাতা গ্রহিতা যারা এক জোড়া ইলেকট্রন গ্রহিতা তারা এসিড আর যারা এক জোড়া ইলেকট্রন দাতা তারা হচ্ছে খারক আর লাক্স এবং ফ্লাট মতামত যদিও বা এই মতামতটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় তাহলে দেখো এখানে যদি হাই অক্সাইড আয়ন যদি গ্রহণ করে তাহলে এই যে মানে অক্সাইড আয়ন যদি গ্রহণ করে এসিড আর যদি অক্সাইড আয়ন দান করে তাহলে হচ্ছে খারক তাহলে এই সংক্রান্ত সুন্দর ব্যাখ্যা তোমার আমাদের বইতে দেওয়া আছে যারা বইতে দেওয়া নেই তারা নোট করতে চাইলে স্ক্রিনশট তুলে নাও এখন স্ক্রিনশট তুলে নাও তাহলে লিখতে পারবা যারা দরকার তারা স্ক্রিনশট তুলে নাও স্ক্রিনশট তুলে নাও তাড়াতাড়ি দেখো ওকে এর পরে আসো আমরা এর পরবর্তীতে যাব দেখো এগুলো সুন্দর করে মতামতগুলো দেওয়া আছে আর্নিয়াস মতামত যে এস প্লাস অ্যান দান করলে আর হাইড্রোক্সাইড অ্যান দান করলে হচ্ছে খারক তারপর হচ্ছে ব্রন স্টেট লরি হচ্ছে এস প্লাস দিলে এসি গ্রহণ করলে খারক এই ব্রন স্টেট লরি মতামত অনুসারে একটা ব্যাপার রয়েছে সেটা আমরা এখনই জানব এখনই জানব দেখো পেজ নাম্বার উল্টাবা তোমরা বত্রিশ পৃষ্ঠা আমি দেখাচ্ছি যে এটাকে অনুবন্ধি এসির অনুবন্ধী খারক কাকে বলে এটা একটু যা এই দেখো এই লাইন পেজ নাম্বার উল্টাবা বত্রিশ পৃষ্ঠা বত্রিশ পৃষ্ঠার একান্ন নম্বর কোয়েশ্চেন একান্ন নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো এখানে তোমরা আমার বইয়ের মধ্যে তোমরা লিখে ফেলবা দেখো কি লিখবা দেখো এখানে এস সি এল আমি লিখলাম এস সি এল লিখলাম প্লাস এখানে হাইড্রোনিয়াম আয়ন লিখলাম এস সি ও প্লাস লিখলাম তো এটা যখন উপম সরি এস ও প্লাস না এটা হবে এস সি ও এস সি ও ও মাই গার্ড দেখো এটা হবে এস এস টু ও লিখবো এস টু ও তাহলে এটা যখন বিক্রিয়া করবে তখন এখানে হাইড্রোনিয়াম আয়ন তৈরি হবে এস সি ও প্লাস আয়ন তৈরি হবে আর এখানে প্লাস ও সি এল মাইনাস আয়ন তৈরি হবে সি এল মাইনাস আয়ন তৈরি হবে সি এল মাইনাস আয়ন সি এল মাইনাস আয়ন তাহলে দেখো এসিডটা দেখো এই এসিডটা এটা একটা এস প্লাস দান করে খারকে পরিণত হচ্ছে তাহলে এটা নর্মালি এসিড ছিল এসিড এস সি আই ডি এসিড ছিল তাহলে এটা দেখো এটা এসিড ছিল আর এটা তখন এটা তখন খারক হিসেবে কাজ করবে তাহলে এটা অনুবন্ধী খারক অনুবন্ধী খারক অনুবন্ধী খারক অনুবন্ধী খারক খারক তার মানে এসিএলটা যখন এস প্লাসটা দান করে ফেলতেছে তখনই সেটা ক্লোরাইড আয়নে পরিণত হচ্ছে ফলে সেটা অনুবন্ধী খারক হয়ে যাচ্ছে তাহলে এসিডটা এস প্লাস দান করার সাথে সাথে সে খারকের ধর্ম হয়ে যাবে তখন এটা নাম হচ্ছে অনুবন্ধী খারক ঠিক সেমভাবে এটা খারক হিসাবে কাজ করবে যে খারক হিসেবে কাজ করবে প্রথমে খারক হিসাবে কাজ করবে যখন এই খারকটা এটাতে পরিণত হবে তখন এটা অনুবন্ধী এসিড এটা অনুবন্ধী এসিড অনুবন্ধী এসিড অনুবন্ধী এসিড এটা অনুবন্ধী এসিড হবে আমি আবার বলছি এটা অনুবন্ধী এসিড তাহলে তুমি একটু খেয়াল করো কোনো খারকের সাথে একটা প্রোটন অনেকে প্রোটিন বলে এটা অনেক প্রোটন মানে এস প্লাস এস প্লাস আয়নকে প্রোটন বলা হয় সংযোগের ফলে যে অম্লের সৃষ্টি হয় তাহলে দেখো কোনো খারকের সাথে তাহলে এটা খারক হিসেবে কাজ করে এমনি নর্মালি পানি হচ্ছে উপধর্মী আমি আবার বলছি এমনি নর্মালি পানি হচ্ছে উপধর্মী বাট এখানে খারক হিসেবে কাজ করতেছে খারক তাহলে এটা স্প্লাস যখন গ্রহণ করবে তখন অনুবন্ধী এসিড হবে তাহলে দেখো প্রোটন সংযোগের ফলে যে অম্লের সৃষ্টি হয় তাকে খারকের অনুবন্ধী অম্ল বলা হয় মানে এই খারকের অনুবন্ধী অম্ল বলা হচ্ছে তাহলে যেমন এটা উদাহরণটা দেওয়া গেল ঠিক সেমভাবে অনুবন্ধ অম্ল কাকে বলে কোনো অম্ল থেকে কোনো অম্ল থেকে যে কোন একটা অম্ল থেকে প্রোটন অপসারণের ফলে যদি ক্লোয়াইড আয়নের সৃষ্টি হয় যে ক্লোয়াইড আয়নের সৃষ্টি হয় কোনো অম্ল থেকে প্রোটন অপসারণের ফলে যদি ক্লোয়াইড আয়নের সৃষ্টি হয় যে ক্লোয়াইড আয়নের সৃষ্টি হয় তখন সেই ক্ষেত্রে ক্লোয়াইড আয়ন না মানে হচ্ছে যে খারকের সৃষ্টি হয় তাকে অম্লের অনুবন্ধী
এটা একটু মাথায় রাখবে এটাকে অনুবন্ধী বা কনজুগেট বলা হয় এটাকে অনুবন্ধী বা কনজুগেট বলা হয় আবার বলছি এটাকে অনুবন্ধী বা কনজুগেট বলা হয় কনজুগেট বলা হয় অনুবন্ধী বা কনজুগেট বলা হয় কনজুগেট বলা হয় ঠিক আছে এটাকে অনুবন্ধী বা কনজুগেট বলা হয় এটা একটু মাথায় রাখবা আচ্ছা অনুবন্ধী বা কনজুগেট বলা হয় তো তোমরা এখন দেখো যখন এখন যদি আমি তোমাকে বলি যে যেমন এস টু বাই সালফেট এইস এস ও ফোর মাইনাস তাহলে এটা এস প্লাস গ্রহণও করতে পারে গ্রহণ করে এস টু এস ও ফোরে পরিণত হয় আবার এটা এস প্লাস দানও করতে পারে তার মানে এস প্লাস মাইনাস এস প্লাস দানও করতে পারে বানাসের সালফেট আয়নও হইতে পারে তাহলে এটা টু মাইনাস টু মাইনাস তাহলে এটা অনুবন্ধী এসির হিসাবেও কাজ করে অনুবন্ধী খারক তাহলে কিছু কিছু যৌগ আছে তারা অনুবন্ধী এসির হিসাবে কাজ করতে পারে অনুবন্ধী খারক হিসাবে কাজ করতে পারে মানে উভধর্মী এম্পোতেরিক অনেক সময় ইংলিশ শব্দ আসে বিশেষ করে মেডিকেলে এম্পোতেরিক মানে কি উভধর্মী এটা একটু মাথায় রাখবা সো এখানে কতগুলো প্রশ্ন আছে প্রশ্নগুলো একটু পড়ে নিবা যে এটার অনুবন্ধী খারক কি অনুবন্ধী অম্ল কি এটার অনুবন্ধী খারক কি এটার অম্ল কি অনুবন্ধী খারক কি এটার অনুবন্ধী অম্ল কি এটার অনুবন্ধী খারক কি অনুবন্ধী অম্ল কি তাহলে এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এখানে বাইসালফেট আয়নটা এস প্লাস আয়ন কী করে দ্বিতীয়বারে গ্রহণও করতে পারে আমি আবারও বলছি বাইসালফেটটা এস প্লাস আয়ন দ্বিতীয়বারে গ্রহণও করতে পারে যদি এস প্লাস আয়ন দে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি দে তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে খারক না সরি এসিড আর যদি গ্রহণ করে সালে খারক এটা একটু মাথায় রাখবা সো এইগুলো তোমরা উপধর্মী হিসেবে এই পয়েন্টগুলো এবং এটা একটা অম্ল খারক কাজ করে তারপর এরপরে দেখো সোডিয়াম কার্বোনেটের জলীয় দ্রবণ খারোধর্মী কেন এখানে বলা আছে সোডিয়াম কার্বোনেটের জলীয় দ্রবণ খারোধর্মী কেন এটা লেখা আছে সোডিয়াম কার্বোনেটের জলীয় দ্রবণ খারোধর্মী কেন তাহলে তুমি একটু খেয়াল করো তাহলে এটা যখন জলীয় দ্রবণের সাথে মিক্স করা হবে তখন খারও উৎপন্ন হবে এসিরও উৎপন্ন হবে এই যে খারও উৎপন্ন হচ্ছে এসিরও এগুলো কিন্তু শর্ট সিলেবাসে নাই আমি আবারও বলছি এগুলো শর্ট সিলেবাসে নাই আমি কেন পড়াচ্ছি বিশেষ করে এম সিকিউতে আনসার দেওয়ার জন্য হঠাৎ করে এমনভাবে এম সিকিউ আসবে যে এটা বোর্ডের নিয়মের বাইরে চলে আসতে পারে বা ভিন্ন রকমের চলে আসতে পারে এটা বুঝতে পারার জন্য এই জিনিসগুলো আমি করাচ্ছি আমি আবার বলছি এটা বুঝতে পারার জন্য এই জিনিসগুলো করাচ্ছি একটু কষ্ট করে এগুলো করতে হবে একটু কষ্ট করে এটা করতে হবে এই পয়েন্টগুলো একটু করতে হবে কষ্ট করে এটা করতে হবে এই পয়েন্টগুলো একটু করতে হবে এগুলো জানতে হবে বা করতে হবে ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখবা ওকে সো এবার দেখো যে এখানে যে এটা যখন তীব্র খার হয় এবং দুর্বল এসিড হয় তাহলে এটা তীব্র খারক দুর্বল এসিড তাহলে দোনোটার মিশ্রণটা কী হবে তাহলে তীব্র খার যেহেতু তাহলে খারক ইয়ে হবে খারক ইয়ে হবে ঠিক সেমভাবে কফার সালফেটের জলীয় দ্রবণ অম্লধর্মী কেন অম্লধর্মী কারণ কফার সালফেটকে যখন পানির সাথে মিক্স করবা তখন দুইটো যোগ উৎপন্ন হয় একটা সালফেরিক এসিড আর একটা কফার হাইড্রক্সাইড তো এটার থেকে এটা সক্রিয়তা বেশি তার মানে এটার মিশ্রণটা অম্লধর্মী হবে মিশ্রণটা অম্লধর্মী মানে যেটা শক্তিশালী তার অনুরূপ হবে যেটা শক্তিশালী তার অনুরূপ হবে মিশ্রণ সো এইভাবে আমরা খুব সহজে এগুলো সলভ করতে পারবো এই যে এগুলো আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের পড়া এগুলো তারপরে এগুলো তোমরা পড়বা যে এগুলো তোমরা পড়বা এরপরে মানে এই এই বিষয়টা আমরা জানতে হবে এই পয়েন্টটা আমাদের জানতে হবে এবার আমরা আরও তিনটা জিনিস তোমাদেরকে আমি শিখাবো একটা হচ্ছে যে কোনো একটা এসিডে তিনটা বিষয় আমি তোমাদেরকে শিখাবো সেই তিনটা বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনটা বিষয়গুলো একটু লিখে নিতে হবে দেখো শক্তিমাত্রার বিষয়টা দেখো কোনো একটা এসিড বা খারকে দেখো কোনো একটা এসিড বা খারকের কে কে মানে হচ্ছে এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক বিয়োজন ধ্রুবক এটা আজকে এখন পড়াবো বিয়োজন ধ্রুবক আর ক্যাবি মানে হচ্ছে যে ক্যাবি মানে হচ্ছে খারকের বিয়োজন ধ্রুবক খারকের বিয়োজন ধ্রুবক খারকের বিয়োজন ধ্রুবক বিয়োজন ধ্রুবক তাহলে এই যে কোন এসিড বা খার কে এর মান যত বেশি হবে আমি আবার বলছি কে এর মান যত বেশি হবে তাহলে দেখো এই এখানে একটা পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান তাহলে কে এর মান কে এর মান কে এর মান কে এর মান মান যত বেশি হবে যত বেশি হবে বেশি হবে এসিডটি তত শক্তিশালী হবে এসিডটি তত শক্তিশালী হবে তত শক্তিশালী হবে শক্তিশালী হবে এসিডটি তত শক্তিশালী হবে শক্তিশালী হবে শক্তিশালী হবে একটা পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে খারকের ক্ষেত্রে যে ক্যাবিয়ের মান ক্যাবিয়ের মান যত বেশি হবে খারকটি তত শক্তিশালী হবে খারকটি তত শক্তিশালী হবে এইটা হচ্ছে আমাদের সাধারণ রুলস এক নাম্বার রুলস মানে কে এর মান যত বেশি হবে এসিডটি তত শক্তিশালী হবে তাহলে উদাহরণটা আমি একটু দেখাই দিই তোমাদেরকে কে এর মান ক্যাবিন মানটা একটু দেখাই দিই তোমাদেরকে তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে দেখো এই আমার বইয়ের পেজ নাম্বার উল্টা পেজ নাম্বার হচ্ছে উনত্রিশ পৃষ্ঠা উল্টা উনত্রিশ না তিরিশ পৃষ্ঠা আমি একটু দেখাই পেজ নাম্বার উল্টা বা হ্যাঁ রাইট হ্যাঁ তিরিশ পৃষ্ঠা উল্টা তিরিশ পৃষ্ঠা তিরিশ পৃষ্ঠাতে দেখো এদিকে দেখো এখানে কতগুলো এসিডের কে এর মান দেওয়া আছে কে এর মান দেওয়া আছে দেখো সালফিরিক এসিডের কে এর মান এত ওয়ান
তাহলে পি কে এর মান যত কম তত শক্তিশালী এসি আমি আবার বলছি পি কে এর মান যত কম তত শক্তিশালী আবার কে এর মান যত বেশি তত শক্তিশালী এসি তাহলে শক্তি মাত্রা কমটা এখানে দেওয়া আছে তাহলে তুমি দেখো সালফিরিক এসিড তারপরে ফসফরিক এসিড হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাইট্রাস এসিড কার্বনিক এসিড এসিটিক এসিড ব্যঞ্জয়িক এসিড ফর্মিক এসিড মনোক্লিনিক এই যে মনোক্লোরো এসিটিক এসিড তারপর হচ্ছে ডাইক্লোরো এসিটিক এসিড ডাইক্লোরো এসিটিক এসিড তারপর হচ্ছে ট্রাইক্লোরো এসিটিক এসিড ট্রাইক্লোরো এসিটিক এসিড তাহলে এগুলো অনেক শক্তিশালী এসিড মনোক্লোরো এসিটিক এসিড ডাইক্লোরো এসিটিক এসিড এবং ট্রাইক্লোরো এসিটিক এসিড অনেক শক্তিশালী এসিড এই পেগুলো একটু মাথা রাখতে হবে এসিডগুলো শক্তি মাথাটা অনেক বেশি ফর্মিক এসিড এই পয়েন্টগুলোর কেয়ার মানগুলো তোমাকে মাথায় রাখতে হবে বা মুখস্থ রাখতে হবে কেয়ার মানগুলো তো তাহলে এই কেয়ার মানগুলো যদি জানো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার জন্য সুবিধা হবে কোন এসিড শক্তিশালী ঠিক সেমভাবে ক্যাবিয়ার মান যদি তুমি চিন্তা করো ক্যাবিয়ার মান যদি চিন্তা করো খারকের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করো যে খারকের ক্ষেত্রে ক্যাবিয়ার মান যে ক্যাবিয়ার মান অ্যামোনিয়ার ক্যাবিয়ার মান দেওয়া আছে মিথাইল এমিনের ক্যাবিয়ার মান দেওয়া আছে ইথাইল এমিনের ক্যাবিয়ার মান দেওয়া আছে ফিরিডিনের ক্যাবিয়ান ফিনাইল এমিনের ক্যাবিয়ার মান দেওয়া আছে তো তাহলে যার কেবিয়ার মান যত বেশি সে তত বেশি শক্তিশালী এসিড আমি আবার বলছি যার কেবিয়ার মান যত বেশি সে তত বেশি শক্তিশালী এসিড এখানে দেখো সব শক্তিশালী হচ্ছে এটা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তার মানে হচ্ছে ডাই ইথাইল ইথাইল এমিনের ইয়াটা বেশি ইথাইল এমিনের তোমার বিয়োজন ধ্রুবকের মান বেশি তারপর হচ্ছে মিথাইল এমিন তারপর হচ্ছে অ্যামোনিয়া আর সবার চেয়ে কম দুর্বল সবচেয়ে দুর্বল হচ্ছে ফিনাইল এমিন তো তাহলে এই যে পয়েন্ট একটা লিখলাম আমি যে কিছুক্ষণ আগে আমি একটা পয়েন্ট লিখলাম সে পয়েন্টটা কী ছিল যে যার ক্যাবিয়ার মান যত বেশি সে তত বেশি শক্তিশালী এসি যার ক্যাবিয়ার মান যত বেশি সে তত বেশি শক্তিশালী এসি এটা একটু মাথায় রাখবো ঠিক আছে ওকে क्षेत्रे আমি আবার বলছি হ্যালো এসিড মানে কি যাদের হ্যালোজন ওয়ালা এসিডকে হ্যালো এসিড বলে হ্যালো এসিডের ক্ষেত্রে যার দেখো যার এনায়নের আকার এনায়নের আকার এনায়নের আকার এনায়নের আকার এনায়নের আকার এনায়নের আকার যত বড় যত বড় সে তত বেশি শক্তিশালী সে তত বেশি শক্তিশালী সে তত বেশি শক্তিশালী তত বেশি শক্তিশালী তত বেশি শক্তিশালী শক্তিশালী এসিড শক্তিশালী এসিড একটু মাথা রাখতে হবে আমি আবার বলছি হ্যালো এসিডের ক্ষেত্রে যার এনে এনে তাহলে দেখো এখানে সবচেয়ে এই যে সবচেয়ে এস সিএলটা সরি এই চাইটা এই চাইটা সবচেয়ে বড় দেন এস বিআর হাইড্রোব্রোমিক এসিড দেন এস সিএল তার মানে আয়োডিনের আকারটা বড় ব্রোমিনের তুলনায় এই কারণে এটা শক্তিশালী হ্যালো এসিড বা এ তোমার এটাকে এসিড হ্যালাইডের ক্ষেত্রে এসিড হ্যালাইডের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা ঘটবে আবার অক্সো এসিডের ক্ষেত্রে তিন নম্বর দেখো অক্সো এসিডের ক্ষেত্রে অক্সো এসিডের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মূল্যের জারণ সংখ্যা যার যত বেশি অক্সো এসিডের ক্ষেত্রে যে অক্সো অক্সো এসিডের ক্ষেত্রে অক্সো এসিডের ক্ষেত্রে অক্সো এসিডের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মূলের জারণ সংখ্যা কেন্দ্রীয় মূলের কেন্দ্রীয় মূলের জারণ সংখ্যা যত বেশি কেন্দ্রীয় মূলের জারণ সংখ্যা জারণ সংখ্যা যত বেশি জারণ সংখ্যা যত বেশি যত বেশি সে তত বেশি সক্রিয় সে তত বেশি সক্রিয় সে তত বেশি তত বেশি সক্রিয় তত বেশি সক্রিয় তাহলে দেখো অক্সো এসিডের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মূলের জারণ সংখ্যা যত বেশি সে তত বেশি শক্তিশীল তাহলে যেমন দেখো এইচ সি এল ও ফোর এইচ সি এল ও ফোর তাহলে এটা কেন্দ্রীয় মূল কোনটা ক্লোরিন তাহলে এটা এস টু এস ও ফোর তাহলে এটা কেন্দ্রীয় মূল কোনটা হচ্ছে সালফিউরিক সালফার আর এখানে এইচ এন ও থ্রি তাহলে কেন্দ্রীয় মূল কোনটা নাইট্রোজেন আর এইচ থ্রি পিও ফোর কেন্দ্রীয় মূল কোনটা এখানে ফসফরাস তাহলে দেখো এখানে আমরা জানি এই যে এটা প্লাস সেভেন কেন অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু ইন্টু ফোর তাহলে প্লাস ওয়ান আর এ প্লাস এখানে ক্লোরিন তাহলে ইজিগুলো জিরো তাহলে বা এখানে আমার কত হচ্ছে মাইনাস আট তার মানে তার মধ্যে মাইনাস সেভেন প্লাস ক্লোরিন ইজ ইকুল টু জিরো সুতরাং ক্লোরিন ইজ ইকুল টু প্লাস সেভেন প্লাস সেভেন সুতরাং ক্লোরিনের মানটা হচ্ছে প্লাস সেভেন প্লাস সেভেন এটা আমাদের মাথা রাখতে হবে তাহলে এটা এখানে সেম ভাবে অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস টু এগুলো তোমাদের জানতে হবে ক্লাস নাইন টেনের পড়া এগুলো তাহলে এখানে সালফার হচ্ছে প্লাস সিক্স এখানে প্লাস ফাইভ এখানেও প্লাস ফাইভ এখন দেখো এই দোনোটার ক্ষেত্রে দোনোটারই প্লাস ফাইভ আমি আবার বলছি এই দোনোটার ক্ষেত্রে দোনোটারই প্লাস ফাইভ এটার ক্ষেত্রে এবং এটার ক্ষেত্রে উভয়ের ক্ষেত্রে প্লাস ফাইভ এটা একটু মাথা রাখতে হবে উভয়ের ক্ষেত্রে এটা প্লাস ফাইভ একটু মাথা রাখতে হবে এটার এটার ক্ষেত্রে প্লাস ফাইভ এটার ক্ষেত্রে প্লাস ফাইভ তাহলে এক্ষেত্রে তুমি কী করবা এক্ষেত্রে তোমার কী পয়েন্ট আছে বা কী করার আছে কী করণীয় আছে এই পয়েন্টটা তোমাকে জানতে হবে এটার ক্ষেত্রে তোমাকে জানতে হবে দেখো কীভাবে জানতে হবে আমি দেখাচ্ছি 
যদি জারণ সংখ্যা একই হয় আমি আবার বলছি যদি জারণ সংখ্যা একই হয় যদি জারণ সংখ্যা যদি একই হয় যদি জারণ সংখ্যা একই হয় তার মানে এটা এবং এটা জারণ সংখ্যা যদি একই হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আকার যত ছোট হবে আকার যত ছোট হবে আমি আবার বলছি যদি জারণ সংখ্যা একই হয় আমি আবার বলছি যদি জারণ সংখ্যা একই হয় আকার যার ছোট তার চার্জের ঘনত্ব বেশি আকার যদি জারণ সংখ্যা যদি একই হয় একই যদি হয় আকার যার ছোট আকার কেন্দ্রীয় মূলের আকার ছোট আকার ছোট আকার ছোট যার সেটার সেটা ইজ গ্রেটার দেন হবে কেন কারণ আকার ছোট মানে হচ্ছে চার্জের ঘনত্ব বেশি হওয়া চার্জের ঘনত্ব বেশি হওয়া আর আকার বড় মানে হচ্ছে চার্জের ঘনত্ব কম কম হওয়া তাহলে যখন একই হবে চার্জ তখন আকার যা ছোট হবে তার চার্জের ঘনত্ব বেশি হবে ফলে সেটা শক্তিশালী হবে এটা মাথায় রাখবা এটা শক্তিশালী হবে এই পয়েন্টগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে এই পয়েন্টগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে বুঝছো কিনা একটু আমাকে জানো তাই তাই জানো এই পয়েন্টগুলো একটু মাথায় ভালোভাবে রাখতে হবে শুধু রাখলে হবে না ভালোভাবে রাখতে হবে এই পয়েন্টগুলো ভালোভাবে রাখতে হবে মাথায় ভালোভাবে রাখতে হবে এই পয়েন্টগুলো আমি আবারও বলছি এই পয়েন্টগুলো মাথায় ভালোভাবে রাখতে হবে ওকে সো কনসেপ্টটা মাথায় রাখলে তাহলে তোমার জন্য এগুলো ছোট ইজি হবে ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে সো আমরা খুব সহজে জানলাম যে কেন্দ্রীয় মূলে জারণ সংখ্যা যার যত বেশি সে তত বেশি শক্তি সারিয়ে এসে আর যদি একই হয় জারণ সংখ্যা সেই ক্ষেত্রে আকার যার ছোট তার চার্জের ঘনত্ব বেশি তাহলে সে শক্তিশালী বেশি হবে এটা এই পয়েন্টগুলো মাথায় রাখতে হবে সো আশা করি বুঝছো কিনা একটু আমাকে জানো এই যে বুঝছো কিনা বলো তাড়াতাড়ি বলো এ মাথায় ঢুকছে এই ঢুকছে কিনা বল এই জুমে যারা আসিস মাথায় ঢুকছে কিনা বল তাড়াতাড়ি বল চার্জের ঘনত্ব বেশি মনে করো আমি তোকে বলি এই নাইট্রোজেনের হচ্ছে দুই স্তর আর ফসফরাসের হচ্ছে তিন স্তর তাহলে নাইট্রোজেনের প্লাস ফাইভ আর ফসফরাসের প্লাস ফাইভ তাহলে বল চার্জের ঘনত্ব কার বেশি মনে কর তুই একটা ছোট রুমে আসো হ্যাঁ ছোট এই যে চার্জের ঘনত্ব যার বেশি চার্জের ঘনত্ব যার বেশি সেটা হবে সক্রিয়তা বেশি হবে সেটা সক্রিয়তা বেশি হবে বুঝছিস আচ্ছা ফাইন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি এতটুকু আমাদের মূল আলোচনা ছিল এতটুকু মাথায় ঢুকছে কিনা একটু জানা তাড়াতে জানা হ্যাঁ বুঝবি কিনা পারবি কিনা বল তাড়াতাড়ি বল আচ্ছা এরপর আমরা আমাদের বইতে বইয়ের ইয়া নাম্বার পৃষ্ঠায় যে বইটা উল্টা বইয়ের এত নাম্বার পৃষ্ঠা আমি আরও কিছু পড়া আগাই দিই দ্বারা ওইটা দেন এটাতে একটু খেয়াল করবি ভালো করে খেয়াল করবি দেখ কোনটা যে বিয়োজন মাত্রাটা যে বিয়োজন মাত্রাটা এটা অনেক সময় অনেকে কনফিউশানে ভুগে আর এই যে এই এই মানটা একটু কষ্ট করে পেজ নাম্বার হচ্ছে তেত্রিশ পৃষ্ঠাতে উল্টা তেত্রিশ পৃষ্ঠা নাকি উনচল্লিশ হ্যাঁ তেত্রিশ পৃষ্ঠা মনে হয় রাইট ওকে ওকে যে তেত্রিশ পৃষ্ঠাটা একটু উল্টা তেত্রিশ পৃষ্ঠা কত পৃষ্ঠা আবার বল কত পৃষ্ঠা বল তাড়াতাড়ি বল তেত্রিশ পৃষ্ঠাতে তেত্রিশ পৃষ্ঠাতে নিচে আমাদের উনষাট নাম্বার অঙ্ক উনষাট নাম্বারে দেখ একটি ভালো করে দেখ যে অম্লের বিয়োজন ধ্রুবক খারের বিয়োজন ধ্রুবক তাহলে দেখ এটা হচ্ছে একটা এসিড আবার বলে এটা একটা কি বলে এসিড এটা একটা কি বল আবার বলে এটা কি একটা কি এটা কি বলে একটা এসিড তো এসিডটা বিয়োজিত হইলে এস প্লাস আয়ন এ মাইনাস আয়ন তৈরি হয় তাহলে এসিডের ক্ষেত্রে ক্যাসি না লিখে ক্যা লিখবো ক্যাটা হচ্ছে এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক যেটাকে ক্যা বলা হয় যে ক্যাটা হচ্ছে এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক আর বল ক্যাটা কার কার বিয়োজন ধ্রুবক বল কার তাড়াতাড়ি বল কার বিয়োজন ধ্রুবক কে এটা হ্যাঁ তাহলে এই যে এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক ইজি করলো ক্যা আচ্ছা এখন যদি এটা খার হয় তাহলে খার হয় যদি খার হয় দেখ খার যদি হয় এই খার যদি হয় তাহলে কেবি হবে দ্যাট সিট তাহলে বিয়োজন ধ্রুবক কাকে বলে বুঝছিস এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক এবং খারের বিয়োজন ধ্রুবক কাকে বলে বুঝছিস মাথায় ঢুকছে নাকি ঢুকে নাই বল তাড়াতাড়ি বল যারা বই পেয়েছিস বই নিবি আর যারা বই পাস নাই তারা স্ক্রিনশট তুলে নেয় আর কি করবি তোরা বই তো নিবি না তো না নিলে স্ক্রিনশট তুলে নেয় দেখ খাতায় নোট করে ফেলবে এগুলো খাতায় নোট করে ফেলবে কে কাকে বলে কেবি কাকে বলে এক নাম্বার পরীক্ষা এক নাম্বারের জন্য পরীক্ষা আসে কয় নাম্বারের জন্য আসে পরীক্ষা বল তাড়াতাড়ি বল এক নাম্বারের জন্য পরীক্ষা আসে আমি আবার বলছি এগুলো এক নাম্বারের জন্য পরীক্ষা আসে পারবি কিনা বল তাড়াতাড়ি বল হ্যাঁ ইনশাল্লাহ পারবি ওকে ফাইন তাহলে আমাদের মানে কে ক্যাবিন মানটা আমরা জানলাম এই পয়েন্টটা আমরা জানলাম এবার আমরা জানবো এবার আমরা এর পরের পয়েন্টটা জানবো পরের পয়েন্ট হচ্ছে যে আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে অসোয়ালের লৌ কোনো সূত্র আবার বল কার সূত্র বল কার সূত্র বল অসোয়ালের অসোয়ালের লৌ কোনো সূত্র দেখ দুর্বল এসিড বা দুর্বল খারের ক্ষেত্রে অসোয়ালের লৌ কোনো সূত্রটা প্রযোজ্য দেখ প্রথমে তোকে প্রশ্ন করতে পারে যে প্রশ্নটা হচ্ছে যে অসোয়ালের লৌ কোনো সূত্র কার জন্য প্রযোজ্য তাহলে বল দুর্বল এসিড বা দু
মানে এই যে কে ক্যাবি আমরা দিছি বের করছি না তো কে ক্যাবিটা হচ্ছে কেটা হচ্ছে এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক ক্যাবিটা হচ্ছে খারের বিয়োজন ধ্রুবক এবং এই ধ্রুবকের মানগুলো আমরা যখন দুর্বল এসিড হবে তখন কিভাবে বের করব সেটার জন্য অসওয়াল সাহেব একটা সূত্র দিয়েছেন যেটাকে অসওয়ালের লৌকরণ সূত্র বলা হয় যেটাকে কি বলে আবার বল লৌকরণ সূত্র বলে আবার বলছি সেটাকে অসওয়ার্ল্ডের লৌকরণ সূত্র বলে আবার বল কি বলে আবার বল मात्रा বিয়োজিত মোল সংখ্যা আর পদার্থের মোট মোল সংখ্যা তার মানে দেখ এখানে এটা হচ্ছে ইনফুট আর এটা হচ্ছে আউটফুট তাহলে ইনফুট আর আউটফুট যতটুকু ইনফুট দিয়েছে ততটুকু কি আউটফুট হবে কখনো হবে বলতো কখনোই হবে না তো তাহলে আমরা বলতে পারি না বিয়োজন মাত্রাটা আলফা এটাকে আলফা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় কি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় বল কি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় আলফা তাহলে আলফার মান কখনো একের বেশি হতে পারবে না পারবে বল আলফার মান একের বেশি হতে পারবে বল তাড়াতাড়ি বল পারবে কিনা बेसि होते ওয়ানের সমান হতে হবে না কারণ দুর্বল এসিড তো কখনো শতভাগ বিয়োজিত হয় না হয় না কি বল দুর্বল এসিড কখনোই শতভাগ হ্যাঁ রাইট এটাই মাথায় রাখবি তো এখন দেখ এই বিজ্ঞানী অসওয়াল নাঙ্গেল কি বলেছেন দুর্বল এসিডের ক্ষেত্রে কি বলেছেন উনি বলছেন যে যে একটা এসিড বা খারের বিয়োজন মাত্রাটা তার ঘনমাতার বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক বিপরীত ক্রমে সমানুপাতিক মানে কি এই কথাটা মানে হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক এই কথাটা মানে কি ব্যস্তানুপাতিক ব্যস্তানুপাতিক समानुपातिक ध्रुवक दौरना সমানুপাতিক ধ্রুবকটা হচ্ছে রুডোবার কে রুডোবার কে কে বাই সি তাহলে যে রুডোবার কে এই যে কে ইজ ইজ সমানুপাতিক ধ্রুবক সমানুপাতিক ধ্রুবক সমানুপাতিক ধ্রুবক সমানুপাতিক ধ্রুবক তাহলে এটা আমরা পরে প্রমাণ করব এটা আমরা পরে প্রমাণ করব যে এটা যে এটা এই জিনিসটা যে এটা সেটা আমরা পরে প্রমাণ করব কখন প্রমাণ করব এখনই প্রমাণ করব দেখ তাহলে আমি একটু প্রমাণ করে তোদেরকে দেখাচ্ছি সি এর কি সি 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 ঘনমাত্রা সি হচ্ছে ঘনমাত্রা তাহলে দেখ এটা আমার ইয়ে থেকে পড়াই হ্যান্ড নোট থেকে তোদেরকে পড়াই এটা তো আমি আমি আমার হ্যান্ড নোট থেকে পড়াই তাহলে তোদের বুঝতে সুবিধা হবে দাঁড়া ওয়েট দাঁড়া আমি আমার হ্যান্ড নোট থেকে পড়াই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে দেখ তো এখন দেখ এই অসওয়াল লাঙ্কেল যেটা বলেছে এটাকে আবার প্রমাণ করবো দেখ প্রমাণ করবো কীভাবে প্রমাণ করবো একটু খেয়াল করো এই সাকাপ যদি এটা খার হয় যদি এটা খার হয় তাহলে আলফা ইজ ইকুয়াল টু এই যে আলফা ইজ ইকুয়াল টু রুড ওভার ক্যাবি বাই সি ক্যাবি বাই সি হবে ক্যাবি বাই সি যদি খার হয় খার হয় খারের ক্ষেত্রে খারের ক্ষেত্রে খার দুর্বল খারের ক্ষেত্রে তাহলে এটা কার জন্য মানে অসওয়ালের সূত্রটা কার জন্য প্রযোজ্য বলতো আমাকে দুর্বল এসি দুর্বল খারের জন্য প্রযোজ্য আবার বল কার জন্য প্রযোজ্য বল আবার বল এ কার জন্য প্রযোজ্য বল দুর্বল এসি বা দুর্বল খারের জন্য প্রযোজ্য আবার বল কার জন্য প্রযোজ্য दुरबलिड मन कर लोल प्राथमिक अवस्थाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफाफा
1 আলফা না লিখে n আলফা কেন লিখলাম বল তো আমাকে তাড়াতাড়ি বল 1 আলফা না লিখে n আলফা কেন লিখলাম বল তাড়াতাড়ি বল 1 আলফা না লিখে n আলফা কেন লিখলাম বলা নাই কারণটা হচ্ছে এটা আমার আনআইডেন্টিফাইড মানে এটা আমার আইডেন্টিফাইড না আচ্ছা এই কারণে হ্যাঁ তো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাম্য অবস্থা যখন আসবে তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টা মাথায় রাখবি সেটা হচ্ছে যে যে যখন আমরা ঘনমাত্রা লিখব ঘনমাত্রা সমান মোল বা আয়তন তাহলে মোল বা আয়তন মোল বা আয়তন মোল বা আয়তন তাহলে বি তো হচ্ছে আয়তন তো এখন n / b কমন নিলাম 1 আলফা n / b কমন নিলাম n / b কমন n / b মানে হচ্ছে c মোল বা আয়তন এই যেগুলো ঘনমাত্রা জানিস তো বল মোল বা আয়তন সমান কি বল परीक्षा তুলে নাও তার তাই তুলে নাও তোলা হইছে তোলা হইছে কিনা বল তাড়াতাড়ি বল আচ্ছা ফাইন এরপরে দেখ যে কে সমান কি হবে বল উৎপাদের ঘনমাত্রা ডিভাইড বাই বিক্রয়ের ঘনমাত্রা তাহলে সি সি এ কাটা যাবে এখানে একটা চোরামি করব এখন কে সমান হচ্ছে আলফা স্কয়ার সি বাই 1 মাইনাস আলফা দেখ চোরামিটা কি বলতো যেহেতু এই চে একটা দুর্বল অ্যাসিড এই চে একটা কি অ্যাসিড আবার বল কি অ্যাসিড আবার বল দুর্বল অ্যাসিড হ্যাঁ সুতরাং 1 মাইনাস আলফা ইজ ইকুয়াল টু 1 ধরব আবার বল 1 মাইনাস আলফা ইজ ইকুয়াল টু কি ধরব क्षेत्र मान एक घंटार पढ़ा तुम्हें ढुकी अच्छा ढुकले आगामी क्लस बाकी अंशगुल पढ़ा और अल्प छोट कि बाकी आज एगो मैं नेक्स्ट क्लस पढ़ाई देव इनशाला आगे ये पॉइंट जगह पढ़ाई सेगल एक लिखस कि ना भलोक असल सूत्र लिखस कि ना कन्सेप्ट भलोक बुझ कि ना से इम्पर्टेंट माथा ढुकस कि ना बोलो तरह बोलो
তাহলে অসল অসল হ্যাঁ অসলের লোগন সূত্রটা একটু কষ্ট করে করবা আমি কি করছি গতকালের ক্লাসটা এবং আজকে যে ক্লাসটা নিয়েছি এটা মানে তিন ভাগের দুই ভাগ নিয়ে ফেলছি আর এক ভাগ আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়াবো নেক্সট ক্লাসে পড়াবো কখন পড়াবো আবার বলো সবুজ লাইফটা কি চলে গেছে আচ্ছা আগের মতো ওই সিস্টেম যাবা দ্রুত কারণ আমরা অক্টোবরের মানে সাত আট তারিখ থেকে ক্লাস শুরু করে দেবো ইনশাল্লাহ কতটুকু বিজিত হয় আর নিচে কতটুকু বিক্রিয়োগ দিয়েছ এটাই মাত্রা মানে আমরা যেমন কর্নর ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে আমরা কি পড়েছিলাম মনে আছে যে কখনো শতভাগ হতে পারে না একটা জিনিস পড়েছিলাম কিনা যে কর্মদক্ষতা হ্যাঁ হ্যাঁ তো এখানেও তো বিউজের মাত্রাটা হ্যাঁ শত একশো পার্সেন্ট হতে পারে না তাহলে মাত্রা জিনিসটা কি মাত্রা জিনিসটা হচ্ছে আমি দিয়েছি কত বাক আউটপুট পেয়েছি কত বাক এটাই মাত্রা দেখো এই যে বিউজিত অম্ল বা খারের মৌল সংখ্যা দ্রবীভূত অম্ল বা খারের মৌল সংখ্যা তাহলে হচ্ছে ইনফুট আর এটা আউটফুট এটা ইনফুট এটা আউটফুট এটা এটা হচ্ছে বিউজের মাত্রা বিউজের মাত্রাকে আলফা বলে বিউজের মাত্রাকে আলফা বলে তাহলে অসল কি বলেছে যে কোনো দুর্বল এসিড বা দুর্বল খারের বিউজের মাত্রা এর ঘনমাত্রার বর্গমূলের ব্যস্তানুবাতিক এর ঘনমাত্রার বর্গমূলের ব্যস্তানুবাতিক সূত্রটা মুখস্থ রাখতে হবে একদম ছোটস্থ রাখতে হবে কারণ অসলের সূত্রটা সরাসরি পরীক্ষা আসছে বুঝছো কিনা এটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে তাহলে সবার জন্য শুভকামনা তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু